В эфире «Время Кривбаса». О главных событиях 22 ноября расскажут корреспонденты нашего телеканала. В студии работает Иван Дучак. Здравствуйте. Смотрите в выпуске. Сбили пешехода. 27-летний мужчина на Мерседесе насмерть сбил пенсионерку. Жизнь за решеткой. Как неравнодушные криворожане помогают заключенным. Она исправляет, не дает возможности, чтобы ты был еще больше агрессивный. Бразильские боевые танцы. Семинар по капоэйро провели для местных спортсменов. Вот без этого инструмента не бывает вообще капоэйро. Эти и другие события дальше в эфире. Сбили пешехода. Авария случилась около пяти часов вечера на улице Хоховская. 27-летний мужчина на Мерседесе на смерть сбил пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Удар был такой силы, что вещи потерпевшие разбросала по всей проезжей части. На саму пешехода перебросила через кузов автомобиля. В результате столкновения 58-летняя женщина скончалась на месте еще до приезда медиков. В иномарке разбито лобоковое стекло, капот, левая фара и поврежден передний банк. И собственных источников первому городскому стало известно. Машина, которая сбила пенсионерку, может быть с поддельными документами и переваренными номерами кузова и двигателя. На месте происшествия работали два экипажа, патрульных и следователь Криворожского отдела полиции. Причины, обстоятельства и детали аварии устанавливаются. В Кривом Роге проходит голосование за проекты общественного бюджета. Все жители города могли подать свои разработки до конца октября с предложениями сделать наш город лучше. Представлены планы ремонта школ, площадок, скверов, строительства новых развивающих комплексов. Конкурсанты указывают предположительную сумму проекта и подают свой план в горсовет. 90% этой суммы компенсируется из бюджета города. С 16 ноября начато голосование на сайте горсовета. И в каждом районе города. Криворожские активисты обеспокоились честностью э, прохождения конкурса. По их мнению, в некоторых школах детям и их родителям раздают бланки для голосования. На листах указано только 10 проектов из существующих больше 80. В горсовете собрались представители всех районов. Они решили вечером 22 ноября привести бланки из всех пунктов голосования и пересчитать их. Воно має відбуватися в точках для голосування, ведеться спеціальний журнал, видається бланк, людина голосує, заносить свої дані в журнал і також там підписується. Але я бачу, що сьогодні ми маємо посилити контроль за використаннями бланків для голосування, тому що голосування має 100% відображати дійсно актуальні побажання, об'єктивні побажання мешканців нашого міста. На сегодняшний день проголосовали в онлайн-режиме уже больше пяти с половиной тысяч горожан. Бумажных бланков по всему городу использовали две с половиной тысячи. В каждом районе города есть два или больше пунктов голосования. Узнать об их местонахождении можно в городском или районных исполкомах. Больше всего голосов пока горожане отдали за проект реконструкции учебно-воспитательного комплекса номер 35. На реализацию авторы просят выделить 450 тысяч гривен. Жизнь за решеткой. В 80-й колонии отбывают наказание те, кто совершил тяжкие или особо тяжкие преступления. Всего около 750 человек. Не у каждого есть родственники, которые могут обеспечить всем необходимым. Потому заключенным помогают неравнодушные горожане. Привозят еду, теплые вещи и предметы первой необходимости. В колонии строгого режима побывала и наша Вероника Лавриненко. Чтобы зайти в колонии, нужно пересечь несколько пропускных пунктов, каждый закрыт металлической дверью. Несмотря на строгий режим, в 80-ке для всех заключенных найдется работа. Они сами готовят консервации и соления, в теплое время года выращивают зелень. Юрий Григорьевич отбывает срок в колонии уже 7 лет. Работает на складе, следит за тем, чтобы продукты хранились правильно. Я рад, то, что, допустим, я именно в этой колонии нахожусь. То есть она дает развитие того, чтобы как бы исправить человека. Она исправляет, не дает возможности, чтобы ты был еще больше агрессивный, как 
в юности там совершил преступление. То есть есть много, есть учения здесь, есть профессию, можно здесь закончить, отучиться и получить. При колонии работает школа и ПТУ. Кроме того, есть цех, в котором заключенные изготавливают металлоконструкции. Большинство осужденных криворожане, но есть и жители восточных областей. И люди, которые привезены из Луганска, из Донецкой области, у них родственники находятся на временно оккупированных территориях. И даже элементарная там, туалетная бумага, зубная щетка, родственники просто не могут им не привезти, не прислать никак. Поэтому было принято решение совместное об оказании помощи, в первую очередь, к этой категории осужденных. Наборов с предметами личной гигиены выдали больше 700. Кроме того, привезли 7 тонн картошки. Начальник колонии говорит, теперь порции для заключенных будут более сытными, что позволит уберечься от болезней зимой. Для тех, у кого нет даже верхней одежды, доставили 30 новых теплых курток. Даже у криворожских родителей, те, которые хотят посетить детей, просто нет возможности передавать те, э, ну, скажем, те посылки, ту помощь, которая на сегодняшний день, которая, которая разная, мы же понимаем, что связано и с бедственным положением, с инфляцией, с продукт, повышением продукта питания, с тарифами, которые там непомерны и тому подобное. Заключенным не только помогают, но и предлагают реабилитироваться спортом. Обещают, заниматься можно бесплатно. Если люди освобождаются и приходят к нам в залы, то... Делаем минимальную плату, и они, это криворожские, которые, у которых есть возможность заниматься, но, но нет денег, то они ходят э, бесплатно на занятия. Там коллектив хороший, бандитов нет, все добрые боксеры. Сейчас в криворожских спортзалах бесплатно занимаются боксом пять бывших осужденных. Они пока не рекордсмены, но о преступлениях не задумываются. Ведь спорт развивает не только дисциплину, но и стремление стать лучше. Вероника Лавриненко, Дмитрий Микрюков, Первый городской. К зиме готовы. На следующей неделе ожидается снег с дождем. Чтобы не погода не застала город врасплох, в горсовете провели так называемые штабные учения. Представители крупных промышленных предприятий, директора компании, бюджетной сферы, а также спасатели отчитались о наличии посыпочного материала, спецтехники, рабочего персонала, а также в составленном графике дежурств на случай возникновения природных чрезвычайных ситуаций. Кроме того, население будет заблаговременно оповещаться обо всех изменениях погоды условий через городские СМИ. Буквально с этой недели в онлайн режиме через средства массовой информации при поступлении информации из гидромедцентра касаемо ухудшения погодных условий будут также в онлайн режиме передаваться информация касаемо что, как, в какие осадки, какие порывы ветра и что необходимо делать в той или иной ситуации. То есть так называемые штабные тренировки для того, чтобы еще раз, еще раз удостовериться полной готовности снегоуборочной техники, необходимого персонала, круглосуточного дежурства на все случаи ухудшения погодных условий. Больная туберкулезом сотрудница детсада. В 222-м садике одна из работниц детсада стала переносчиком страшной болезни. Родители возмущены, как этот человек мог работать с детьми и кто это вообще, воспитатель или обслуживающий персонал. Болезнь обнаружили недавно, в конце октября. В зоне риска заражения все 11 групп сада. Теперь медики обещают, что проведут внеплановый медицинский осмотр для детей и сотрудников. Что говорят родители и почему больной работал с детьми, узнавала Галина Гонзенко. В 222-м садике паника. Родители пригласили на экстренное собрание, ведь один из сотрудников болен туберкулезом. Ирина вводит в это учебное заведение своего сына и боится, что он мог контактировать с этим человеком. Мы не имеем права разглашать информацию об этом сотруднике, к сожалению. А я, например, считаю, что мама должна знать об этом. Ну, начнем с того, что здесь люди с разных групп, и я думаю, что все знают своих воспитателей. И если этот воспитатель, по идее, на месте, то он не больной туберкулезом. Мы не знаем, кто этот воспитатель, нам не говорят, воспитатель ли это вообще. На вопрос, как давно наши дети контактируют с этим сотрудником, вот было обозначено, что это может быть и две недели, а может быть и год. То есть человек делал год назад ровно рентген. То есть за этот период времени он мог заболеть. В конце октября рабочие проходили плановый медосмотр. Там страшную болезнь и обнаружили. Женщина ни на что не жаловалась и чувствовала себя хорошо. По словам врачей, у сотрудницы сейчас начальная форма туберкулеза. И вряд ли она успела кого-то заразить. Ведь уже больше месяца не ходит на работу. 
при выявлении и постановлении диагноза никто на работе уже не появляется. Плюс ко всему больная была в отпуске за свой счет, поэтому она уже длительное время не приходила на работу. Садики провели глобальную дезинфекцию, и теперь медики вместе с воспитателями определят контактную аудиторию детей, чтобы провести внеплановые прививки и медицинский осмотр. А чтобы полностью быть уверенным, родителям тоже рекомендуют сделать флюорографию. Так и дальше будем проходить медосмотры регулярно, больных отстранять от работы. Прививки делаем регулярно, привитие детей идет же согласно плану. У нас рядышком здесь филиал детской больницы, поэтому у нас никаких нарушений нет. У нас на данный момент практически все дети привиты БЦЖ, МАНТУ согласно графика. Но действительно ли дети остались здоровы, родители смогут узнать лишь после медицинского обследования. Его собираются провести в ближайшее время. Галина Гонзенко, Максим Пономарев, Евгений Анистрат, Первый городской. Изъяли боеприпасы. Оперуполномоченные уголовного розыска исследователи Криворожского отдела полиции обнаружили мужчину, у которого в бардачке автомобиля нашли гранату РГД-5. По информации оперативников, еще один боеприпас злоумышленник хранил у себя дома, как оказалось, внутри сейфа. По словам мужчины, гранаты он купил у некого Валентина, который представился участником АТО. Злоумышленник рассказал, что хотел защитить себя и семью в неспокойное время. А в опасности боеприпасы для окружающих даже не подумал. В присутствии понятых обе гранаты изъяли и направили на экспертизу. Теперь мужчине грозит тюремное заключение на срок до 7 лет. В Кривом Роге за этот год в авариях погибло 30 человек. Несмотря на то, что до конца 2016-го осталось еще больше месяца, статистика уже превысила прошлогодние показатели. В этом году случилось 425 аварий, в которых пострадали 5,5 сотен людей. Это на 25 происшествий больше, чем в прошлом году. А в 2016-м в авариях пострадало 18 детей. Эта цифра тоже больше прошлогодней на 2 человека. К сожалению, в городе наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий, но нужно отметить, что усилиями управления патрульной полиции, нашими нарядами намечена четкая тенденция к снижению аварийности на территории города. Если два месяца назад был четкий рост 30% дорожно-транспортных происшествий, то сейчас с каждым днем намечается тенденция. Помощь из-за границы. Польские эксперты обещают модернизировать транспортную систему Кривого Рога. У западных соседей будет приниматься все лучшее из их многолетнего опыта развития системы общественного транспорта. Польские гости хотят изучить транспортную систему нашего промышленного города, чтобы впоследствии внести свои предложения относительно новых маршрутов, подвижного состава, а также информационного взаимодействия с пассажирами. Кривый Рог – первый город в Украине, куда прибыла иностранная делегация. Будет создана рабочая группа для дальнейших конкретных действий. Мы начали вести диалог с городскими властями Кривого Рога, чтобы рассмотреть, что уже есть в городе, что нужно внедрить в вашем городе. Какие есть насущные потребности непосредственно у местных жителей, какие проблемы в первую очередь нуждаются в поиске подходящих решений. В данный момент мы не можем точно сказать, какие будут решения имеющихся проблем. 22 ноября в нашем городе отметили 91-ю годовщину основания Криворожского района. Отпраздновали концертом в театре имени Тараша Шевченко, пригласили предпринимателей, работников сельских советов, руководства района и города. В этот день в Украине также отмечают День работников сельского хозяйства. Лучшим фермерам, сотрудникам учебных заведений и другим жителям Криворожья, которые внесли свою лепту в развитие области, вручили почетные грамоты. Для зрителей пели и танцевали ансамбли народного творчества и культуры. Культуры. Все номера они исполнили в украинском стиле. Также в холле театра для присутствующих организовали выставку ручных изделий. Нам пощастило жить в чудовом районе с славной историей. Творят истории люди, и главная заслуга у этом ваша. Переконаны, что все здобутки громады были бы неможливыми без щирых, гостинных, щедрых и талановитых криворисей, которые своей самовиданной работой Тепло, сердце, примножуйте его славу. 
Капуэра. Бразильские боевые танцы. После выхода на экраны кинофильма «Только сильнейший» в 1993 году это диковинное единоборство покорило умы миллионов подростков по всему земному шару. Синтез единоборства и танца, приправленный своеобразным мировоззрением, оказывается, имеет немало поклонников и в нашем городе. На днях провести семинар для местных капуэристов прибыли гости из Киева. Подробнее в сюжете Андрея Чечеля. Это берембао – самый традиционный инструмент капуэйра. Вот без этого инструмента не бывает вообще капуэйра. Экзотическая бразильская капуэйра начинается с музыки. Задается ритм и тональность, далее под хлопки и пение выстраивается рода. Своеобразный круг из танцующих бойцов, символизирующий солнце. В центр него выходят двое и начинает свою игру. Она может быть артистичной и легкой, может жесткой и опасной, а то и смертельной, в зависимости от отношений играющих. В капуэйре нет четких правил, ведь это почти не спорт, а именно искусство. Ну, Капуэра – это бразильское искусство, соответственно, дух Бразилии присутствует и пронизывает весь путь капуэры. Наверное, это свобода, это стремление к свободе, это драйв, это позитив. Когда-то я где-то прочитал сравнение, да, сравнивали карате и капуэру, пишут, ну, это как монастырь Шаолини, бразильский карнавал. Ну вот, если я ответил, где-то так. Профессор Игорь и инструктор Станислав. Именно так официально обозначены должности киевских гостей в системе капуэра. Попросту учитель и старший ученик. Они уже не первый раз в Кривбасе, говорят, с каждым приездом наблюдает повышение уровня местных атлетов. Мы приехали, я и мой тренер, профессор Игорь, вот, для того, чтобы обучить каким-то элементам, связкам, разъяснить детали, потому что так или иначе уровень наш, он более высокий, потому что занимаемся дольше. И каждый раз мы приезжаем, чтобы поделиться, вот, поддержать филиал, поддержать ребят, потому что это действительно хорошая вещь, заниматься, в принципе, становится лучше и сильнее. В Кривом Роге этим занимается всего около полусотни человек. Секций в городе только две. Но за несколько лет существования школы Сензала ее преподаватели все-таки видят, какой-никакой прогресс. Число практикующих растет. На сегодняшний день мне кажется, что интерес появляется. Если учесть, когда я только начала заниматься капуэра, детской группы в принципе не было. Было там подростки и старшее поколение. На сегодняшний день основная масса капуэристов Криворога – это дети. Капуэйро, как ничто другое, развивает подвижность, гибкость, реакцию, выносливость, чувство ритма и вообще эстетически воспитывает. Скоро младшая группа подрастет, а значит, бразильские боевые традиции в нашем городе только укрепят свои позиции. Андрей Чечель, Евгений Анистра, Дмитрий Микрюков. Первый городской. На этом информационная команда Первого городского. Я ведущий Иван Дычак с вами прощается. Оставайтесь на главном телеканале Кривбаса. Здесь и увидимся.